Wie, oh wie, is de machtigste van het Marvel-universum? Je ontdekt dit in deze epische eindstrijd tussen vijf legendarische schurken. Ik ben Semna en hier zie je hoe je Marvel Villainous speelt. Iedere speler neemt de rol aan van één van de vijf villains. Al raden we je aan om Thanos nog even te bewaren voor later. Dus, kies je slechterik, pak het bijbehorende villain domein en zet daar links jouw villain mover. Verder pak je de guide, het villain deck en het fate deck dat bij jouw villain hoort. Hou ook zo'n referentiekaart bij de hand. Voor sommige villains wijkt het opzetten net iets af. Is dit het geval, dan staat dat in je villain guide. Schud alle fate van de villains die meedoen door het algemene fate en leg die binnen het bereik van alle spelers. Voor je eerste paar spellen is het onze tip om alle events uit het fate deck te laten. Dat doen we ook voor deze uitleg. Schud je villain deck en leg die gedekt links naast je domein. Neem de vier bovenste kaarten op hand en hou ze geheim voor je tegenspelers. Zet de vault op een centrale plek en vul die met alle power en strength tokens. Heb jij als laatste een Marvel strip gelezen? Dan begin jij en zijn daarna kloksgewijs de andere spelers aan de beurt. De startspeler begint zonder power tokens, de tweede speler ontvangt er één en de overige spelers ontvangen er twee. Iedere villain heeft unieke wincondities. Jij en je tegenspelers hebben dus allemaal een ander doel in het spel. Wat je precies moet doen om jouw villain te laten winnen kun je lezen in je villain guide. Deel dit met de rest aan tafel zodat iedereen op de hoogte is van elkaars duistere plannen. Een beurt bestaat uit drie fases die je in vaste volgorde afhandelt. Fase 1. Villain verplaatsen. Ten eerste verplaats je je mover naar een van de locaties in jouw domein. In de eerste ronde bevinden de movers zich nog niet op een locatie en zijn dus alle vier de locaties toegankelijk. Fase 2. Acties uitvoeren. Op de locatie waar je villain dan staat mag je alle vier de acties uitvoeren. Hoe dat werkt vertel ik je zo. Fase 3. Hand aanvullen. Heb je aan het einde van je beurt minder dan vier kaarten, dan vul je je hand aan vanuit je villendek tot je er weer vier hebt. Er is geen handlimit, dus heb je meer dan vier kaarten op hand, dan hoef je niks af te leggen. Moet je kaarten trekken, maar is je trekstapel leeg, dan schud je je aflegstapel voor een vers villendek. Hierna is de volgende speler aan de beurt. De acties. Na het verplaatsen van je mover mag je in fase 2 de acties van deze locatie uitvoeren. De acties zijn optioneel en mag je allemaal één keer per icoon uitvoeren in een volgorde naar keuze. Gain power. Met deze actie pak je het op het icoon aangegeven aantal power uit de volt. Je mag nu dus drie power pakken. Play a card. Met deze actie mag je één kaart uit je hand spelen. Dit kost je een aantal power wat linksboven op de kaart staat aangegeven. Wil je Rook spelen, dan leg je daarvoor twee power terug in de vault. Kun je dat niet betalen, dan mag je de kaart niet spelen. Rook is een kaart van het type Ally. Speel je een Ally, dan plaats je die in je eigen domein op een locatie naar keuze. Sommige Ally's, zoals Dog of War, mag je in het domein van een tegenstander leggen. In dat geval leg je zo'n kaart half over een locatie naar keuze van de tegenstander. Die speler mag nu in zijn of haar beurt geen gebruik maken van de bedekte acties. Een ander type kaart dat je kan spelen is een item. Sommige items leg je op een locatie, andere koppel je aan een eerder gespeelde kaart. Speel je het item Hacking Rig, dan betaal je twee power, kies je een locatie in je domein en leg je het item daaronder. Er zijn ook kaarten die je alleen kan spelen door ze aan de andere eerder gespeelde kaart te koppelen. Een voorbeeld hiervan is Wound. Verder heb je nog effectkaarten die een eenmalig effect veroorzaken. Dus stel dat je Taunt wil spelen, dan betaal je in dit geval niks, want zoals je ziet kost deze kaart 0 power. Je voert direct het effect op de kaart uit en legt de kaart daarna open op je eigen aflegstapel. Tot slot zijn er speciality kaarten. Stolen Wisdom is er zo één. Speel je die, dan betaal je 3 power en leg je die helemaal rechts in je domein. Speciality kaarten die hier liggen geven je de rest van het spel een uniek voordeel dat je één keer per beurt kan inzetten. Activate. Met deze actie activeer je één van je eerder gespeelde kaarten. Kaarten die je kan activeren zijn te herkennen aan het Activate-icoon. Je kan deze actie dus gebruiken om de kracht van je Hacking Rig eenmalig te activeren. 
Met Relocate verplaats je een ally of item van jou van de ene locatie naar een andere in je domein. Tenzij dit anders op de kaart staat aangegeven, mag je geen ally of item naar het domein van een tegenspeler verplaatsen. Wel mag je jouw ally die zich in het domein van een tegenstander bevindt, verplaatsen naar een locatie in je eigen domein. Stel dat de ally die je verplaatst een item heeft, dan verplaatst het item mee. Vanquish. Vernietig één hero of vijandige ally op een locatie in jouw domein met één of meerdere van jouw allies op diezelfde locatie. Hier wordt het domein van Killmonger aangevallen door Black Panther en Claw. Claw heeft een strength van 5. King is aanwezig op deze locatie en heeft een strength van 4. Dat is één strength te weinig, want er is 5 of meer strength nodig om Claw te verslaan, dus dat gaat niet lukken. Dan gaan we kijken naar Black Panther. Die heeft een strength van 4 en omdat hij in het domein van Killmonger ligt, krijgt hij 2 extra strength. Knight heeft een strength van 5, dat is niet genoeg. Maar samen met een Dog of War komen ze uit op 7, wat genoeg is om Black Panther uit de weg te ruimen. Verslagen kaarten worden afgelegd op de desbetreffende aflegstapel. Dus Black Panther gaat naar de Fate Deck aflegstapel en al jouw allies die je bij de Vanquish actie hebt gebruikt gaan naar je eigen aflegstapel. Had een van die allies een itemkaart aan zich gekoppeld, dan zou je die nu ook moeten afleggen. Rook blijft in dit geval liggen. Die heb je immers niet ingezet om deze slag te winnen. Tijdens het spel kan door kaarten of omstandigheden de strength van een ally verhoogd of verlaagd worden. Dit hou je bij door een van deze tokens op die kaart te leggen. Zo kan iemand's strength ook op nul komen, wat bij Rook het geval is. Een kaart die op nul staat blijft gewoon liggen, maar kan nooit helpen bij een Vanquish actie. En als jij een kaart van nul strength verslaat, dan hoef je de allies die je bij die actie gebruikt hebt niet af te leggen. Bij de actie Fate trek je de bovenste kaart van het Fate deck. Dit kan een hero zijn, een effect of, als je ervoor hebt gekozen om die door het dek te schudden, een event. Kies een tegenstander op wie je de kaart wil spelen. In dit geval trek je Vision. Dit is een hero kaart waarmee je een locatie naar keuze van een van je tegenstanders mag aanvallen. Je blokkeert dan de bovenste twee acties van die locatie. Hero kaarten hebben een unieke eigenschap. Zolang Vision hier ligt, krijgt deze speler elke keer als hij of zij power verzamelt er eentje minder. Een hero kan met een Vanquish actie verslagen worden, maar bepaalde hero kaarten zoals Thor hebben een protector icoon. Dit betekent dat als Thor en Vision samen bij een locatie liggen, Thor eerst moet worden uitgeschakeld voordat Vision kan worden verslagen. Discard cards. Met deze actie leg je net zoveel kaarten uit je hand af als je wil. Zo kun je van kaarten afkomen waar je op het moment niks aan hebt. Je mag nu niet gelijk nieuwe kaarten trekken. Pas aan het einde van je beurt vul je je hand weer aan tot 4. Weet je met jouw willen als eerste de unieke wincondities te behalen? Dan stopt het spel meteen en win jij Marvel Villainous. Heb je al een paar spellen gespeeld van Marvel Villainous? Dan kan je het uitdagender maken door events door het Fate Deck te schudden. En ben je als speler toe aan een nieuwe spelervaring? Probeer Thanos dan eens en ga op zoek naar de Infinity Stones. Hoe Thanos en events werken staat in de regels en dat is aan jou om te ontdekken. Veel plezier met Marvel Villainous. En wil je weten welke spellen Ravensburger nog meer heeft? Ga dan naar ravensburger.nl Bedankt voor het kijken. Tot snel!